ndugu wa alaikum Yesu asifiwe awali ya yote kwa niaba ya vyama tatu vya siasa ndugu wa habari mbele yenu ni vyama kumi na tatu vya siasa venye usajili wa kudumu kwanza tunapenda kuwatakia mpya kwa sababu wa Tanzania na nyie wana habari kwa sababu hii ni mara ya kwanza tunaongea katika mwaka huu e, awali ya yote kabla hatujaanza shughuli yetu tungependa tu uh, tupate dua kwetu sisi ni muhimu sana kwa sababu tunataka kuongea mambo mazito ya nchi ni lazima tupate dua ili Mungu awe na sisi e, na muomba mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha sisi kendu mwajojo Moshi gunura leo ujiandae tafadhali. Mchungaji karibu. Basi mimi nimekuja kwa kazi moja tu ya kuomba na sikulazimishi kufumba macho lakini unaweza kufanya hivyo kwa kumpenda Mwenyezi Mungu. Naye ndugu Rashid ligania rai katibu mkuu cha Tunaye ndugu Salehe Msumari katibu mkuu wa chama cha Tadea. Tunaye ndugu Moshi Kigundula katibu mkuu wa chama cha UMD. Tunaye ndugu Toz Matwanga katibu mkuu wa chama cha NLD. Tunaye ndugu Richard Limo katibu mkuu wa chama cha TLP. Tunaye ndugu Hamad Ibrahim katibu mkuu wa chama cha UPDP. Tunaye ndugu Amer Hassan Amer katibu mkuu wa chama cha Demokrasia Makini. Tunaye ndugu David Mwejojele mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha CCK. Tunaye ndugu e, mheshimiwa Saumu Rashidi katibu mkuu wa chama cha UP, UDP tunaye Majali wa Kiara e, katibu mkuu wa chama cha Sauti ya Umasau tunaye na Twali Bukadege ni mwenyekiti wa chama cha UPDP e, mbele yenu tume, tume, tumekuja ili tuweze kuongea na watanzania na wa, wanahabari naomba mtufikishie habari zetu e, lengo kubwa la kukutana hapa atasema mwenyekiti wetu muda sio mrefu lakini tunaomba tukumbushe kwamba sisi huwa tunakutana tunazungumza pale ambapo panakuwa na maslahi ya nchi lakini panapokuwa pameguswa tunu moja wapo katika tunu za taifa tunazoziheshimu sana. Kwa hiyo wanahabari naomba niseme kwamba namkaribisha mwenyekiti wa umoja wetu ambao usio rasmi e, ndugu e, Abdul Mloya ataweza kutusomea please release yetu kwa ajili ya hayo ambayo tumeandaa. Na baada ya kukaa unajua mara nyingi tunapotokea jambo la msingi huwa tunapenda kukaa tunajadili tukiona kuna haja ya kusema tunasema na ndio maana mwaka huu kwa mara ya kwanza tunasema tumekata mbili tumetafakari tumeona kuna haja ya kuwaeleza na kuwasema kwa Watanzania juu ya mambo yanayoendelea katika nchi hii hususan masuala ya kisiasa na masuala ya kitaifa mheshimiwa eh, Abdul Mluya eh, mwenyekiti wetu wa umoja karibu uweze kuongea na wanahabari Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Ah ndugu mwandishi wa habari kama alikuisha kusema eh, katibu mkuu wetu wa umoja wa vyama sio rasmi. Ah ni mwaka mwingine ambao tumekuja kwa mara ya kwanza kuja kuzungumza na Watanzania baada ya tafakari ya siku mbili tukiangazia masuala ya kisiasa kati ya mwaka jana na mwaka huu ambao umeanza hivi karibuni. Kwanza niseme heri ya mwaka mpya. Ah ndugu ni shabali. Mlamo tarehe 13 mwezi wa kwanza 2024. Bwana sasa mwenzetu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Chadema alizungumza na mwandishi wa habari na kutangaza kuitisha maandamano kushinikiza serikali kuiondoa bungeni miswada mitatu ya mgeuzi ya kisiasa hapa nchini. Miswada hiyo a, ni miswada wa sheria ya tumetaifa wa uchaguzi, miswada wa, wa, wa sheria ya vyama vya siasa na miswada mingine iliyowasilishwa pamoja. Mimi ni watu ambao tuliwasilisha maoni yetu pale bungeni. Kama chama. Na vingine 
na siku mwenyekiti anafunga ni kwa miongoni mwa watu walio kupa ndani mwenyekiti alifuka kusema vyama kumi na nane vimetoa maoni bungeni vingine kwa maandishi vingine kama tulivyokwenda lakini taasisi mbalimbali zitaja na kiongozi wa dini sasa nukta kwanza taiweka hapa alafu wenzangu watakuja kujaziza huko mbele mara baada ya tukio lile kuisha mwana sisi mwenzetu mwana katibu mkuu wetu akatoka nje akasema miswada hii mibovu itupwe ni jambo la ajabu sana kazi yetu si kwenda kutoa maoni sio kukosoa mswada kwa maana ya kutupa lakini viongozi wa kidini tunaoheshimu sana kwa madhehebu yote walitoa maoni yao sasa nikitokea mruya mimi nikasema utupwe maana yake wale wote walionitangulia kutoa maoni hawana akili kwa hiyo tunamtaka huyu kiongozi mzito aombe radhi kwa viongozi wa kidini ili kuweka mustakbali mzuri kwa taifa letu sisi vya 13 tunatoa tamko hili tunapenda kuhujulisha umma wa Tanzania kuwa hatukubaliani na njia ambayo wenzetu hawa wameamua kuichukua kwani haina maana yoyote kwa taifa na ni njia yenye kuanzisha malengo makususi dhidi ya umoja we, umoja wa taifa amani na utulivu uh, na mshikamano nchi yetu njia hii inakinzana na utamaduni wetu njia maandamano inakinzana na utamaduni wetu kwa sababu inaviashiria ya kuvunja mani haki lakini si kila haki uitumie mbona haki nyingine tuziache sio maandamano ni haki kwa chama kupeleka maendeleo kwa wananchi wake lakini tufanye sisi hapa tupate ruzuku lakini wapo wanaopata ruzuku <coughs> ni chama gani ambacho kumwahi kusikia kimejenga darasa kutokana na pato la ruzuku ni haki yao pia kufanya hivyo kwa hivyo hiyo ni haki nzuri Uh, hatua hiyo ambayo imechukuliwa na wenzetu pia inaonyesha ubinafsi mkubwa ambao kama chama hicho kinao kwa kujiona kuwa wao ni maalum special na kila wanachotaka wao ndio wanadhani kiko sawa sawa hii jambo sio sio sahihi demokrasia imejadiliana demokrasia ni given take sasa sio kila wanachotaka wewe kiko sahihi au kikubaliwe yapo ambayo kubali na wewe kubali watakao kataa pia ukubali kwa sababu ndio maana ya demokrasia ah mtakumbuka desemba 2021 kupitia baraza la la siasa niliandaa mkutano maalum Dodoma uliohudhuriwa na kufunguliwa na rais dr Samia Sulhasa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania lengo la kujadili namna ya kuboresha hali ya sasa panchini na wazetu hawa walisusia kidogo hicho kiliza kikosikazi cha rais wetu aliombwa kuingilia kati suala la kesi ya mwenyekiti wenzetu alikuwa ndani kwa kati ule na mmoja wa kiongozi wa chama cha siasa fora za msimamo rais zilianza kutumika hapa kwa kama ni wanufaika wa kwanza wa fora za mheshimiwa rais ni hao wenzetu. Kwa sababu mwenyekiti yule alitoka kwa kwa fora za mheshimiwa rais na sio kwa amri ya mahakama. Kwa wanapaswa kuwa na shukrani. Na nadhani rais alizingatia pia kusimama kwenye zile fora zake. Lakini pia alikuwa anataka kuweka mazingira mazuri ya kinchi na wao wanapaswa kuwa uungwana kwenye hilo maandamano hayana macho tuna wazee tuna wamao watoto na wajua wazito na watu limehitaji maalum pateni picha kikinuka haya makundi tutayapeleka wapi tufanye siasa 
za hoja tusigusane maongoni tujenge hoja tetea hoja yako hata sheria inaweza sasa kwenye kanuni imesema chama kitakuwa na wajibu wa kushirikisha sera na chama kingine kwa lengo la kuungwa mkono nadhani hii ni njia sahihi sana kuliko njia ambayo wazetu wanataka kuitumia na wakumbusha hata aliyefanya kazi hiyo ya kumuomba mheshimiwa Mboe kumuombea mheshimiwa Mboe mbele ya rais alitukana sana na viongozi wa chama hicho lakini hulu ule leo wanaofurahia na kuwa nasemi haki yao nataka nimtaje hapana shida baada ya kusikaza kutangazwa na kuanza kazi wenzetu wa Isusa walisusia kushiriki katika kikao kazi kikosikazi na kuamua kutaka mazungumzo yao binafsi na sisi sasa maajabu ni kwamba walikwenda kuongea wawili sisi watu tunasema tunatoa baba mmoja wale chadema na sisi ni baba mmoja kwa sababu Um, mzee makani alituambia wakati nchi inafikia miaka 45 alisema hakuanzisha chadema ila kwa mawazo mwalimu Nyerere kwa hiyo walikuwa na haki ya kwenda kukaa wawili kwa sababu ni pacha wao lakini wamezungumza kwao ndani walipofika kutokukubaliana wanaanza kutushirikisha na sisi yale ambayo wao walizungumza wawili sasa lakini pia nao ni kuwa kujitenga na vikao vya wanasiasa wenzao kwa muda mrefu ambao sisi tulikuwa tunakutana. Laitu angekuwa na changamana na sisi kwenye vikao vyetu maana yake hata hizi hatua ambazo wanazifanya wao wa singe zipitia. Tulishahama huko kwenye maandamano muda mrefu sana kupitia vikao tulivyokaa. Tumekaa vikao vingi vya baraza na tumekubaliana tutashindana kwa hoja pasipo kugusana mongoni. Sasa wenzetu kwa sababu walikuwa wanasusa vikao bado wanasiasa za mwaka 47 wabadiliki waanze kuzu ili wajue wenzao tumefikia wapi Aprili 2022 kituo cha demokrasia uh, Tanzania kilifanya mkutano mkubwa mjini Dodoma na maana ya tsiri pia ulifunguliwa na mheshimiwa rais mkutano ule ulilenga kutoa mawazo kuhusu sheria mpya ya uchaguzi maboresho ya sheria siasa na, na pia jamaa hawa walisusa kuhudhuria mkutano ule pia licha wao kuwa ni wanachama waanzilishi wa CCD. Alafu leo wanatuambia mswada mbovu utupwe. Wakati wenzao tunaanza michakato mpaka tunafikia kwenye ku... serikali inakubali kuleta mswada hawakuepo. Tunatisi. Hiyo mswada moni tata hawakukubali. Wao walikuwa hawa. Sasa kwa sisi kwa nasusa wanaanza kupiga nadhani ungetoa ambao tulianza kupambana huko mwanzo tu na kusema sio wao wao walikataa CCD walisusa lakini pia walisusa kuja kwenye baraza baada ya kusikaza kutoa taarifa yake kwa umma kuorodhesha mapendekezo mbalimbali mfumo wetu wa uchaguzi wenzetu walitoa kauli kuzodoa taarifa ile na kuonyesha haikuwa na lolote tena wakasema kikosikazi cha mchongo lakini nashukuru kwamba mmemsikia juzi mheshimiwa mwenyekiti ambaye namheshimu sana e, wanatemea na, na ripoti kwa kazi kwenye kwapa na wanalifea kwamba kusikazi e, ambayo wao walisema kwa kazi cha mchongo nadhani e, si jambo jema sana na unajua kusema kususa kususa tuachie watoto wadogo tusiwe kama watoto yatima maana mtu yatima ukimba chakula kingi anasema wananisimanga Weka kidogo wananipunge sasa upewe chakula cha namna gani? Kwa wakati fulani kwenye siasa hizi tufanye siasa tugeuke nyuma tuangalie pia na wananchi wanataka nini. Leo inashangaza sana kuona kwa wenzetu wale wale waliopinga mchakato mzima wa kikosikazi eti ndio wanaolalamika kuwa mapendekezo ya kikosikazi yamepuuzwa. Huo ni unafiki kibuli binafsi na kwa safari ya demokrasia kama hatutaepuka binafsi kibuli binafsi na wenzako 
kufika. Daima tutaendelea kupingana mpaka pale ambapo tutakuwa sisi wote ni wamoja na malengo yetu makubwa yawe ni kutanguliza maslahi ya wananchi mbele na sio maslahi ya kuhusisha na matumbo yetu ama vyama vyetu. Leo wenzetu eh, sio kweli kwamba mapendekezo ya kusaidia yametupwa. Yamechukuliwa katika misada mitatu iliyosoma bungeni na vyama vinaendelea kuoni na kuboresha misada kusika. Maoni yale tulikuwa kutoa ni zao la kusikaza. Nafikiri mnakumbuka hiyo. Ndugu na habari. Kuna baadhi ya mambo ambayo Eh, kubolesha sheria mpya ya uchaguzi kazi kuondolewa hali ya kupita bila kupingwa ni yote mnatambua katiba yetu imetuambia kwenda bungeni kwa kuchaguliwa na wananchi moja kwa kuteuliwa na rais mbili sijawahi kuona kwenye katiba kwamba kutakuwa na kupita bila kupingwa si yai kuona. Kwa hivyo ni kosa ambalo nimefanya kwa muda mrefu. Serikali imeona sasa tuliondoe na habari ya kupita kupingwa hiyo haipo. Watu wakapewa haki ya kuchagua na kuchaguliwa kwa kupigwa kura na kupata mwakilishi kwa njia ya kidemokrasia. Kuondolewa mapingamizi dhidi ya wagombea kwenye uchaguzi. Makosa ya rufi A haumo. Chama changu Democratic Party umeandika DP Haumo. CCK, uh, chama cha kijamii katika CCK haumo. Sheria inaboresha kwamba mambo haya sasa yanakwenda kushughulikiwa na mswali wa ule. Kuna ubaya gani hapa? Kuna ubaya gani? Naona tarudia maneno ambayo nilizungumza wakati fulani Machi 3 wakati wa rais Mwenyezi Mungu nilisema Dr. Samia Sulasan, Rais wa Jamhuri ya Tanzania, jina lake litaandikwa kwa hilo dhahabu. Siku ya demokrasia duniani ili mwingine kiongozi mwingine yote awaye akija asije akachezea haki ile tena. Watu wakasema Si nini lakini kulikuwa na maana nzuri tu. Kwa narudia kusema kwamba kwa haya mambo ambayo ni roho ya demokrasia kuyaleta nasema tena Rais Samia jina lake liandikwa kwa hilo dhahabu. Wenzake wengi wameruka kiunzi hiki. Hakutaka kugusa sheria kabisa ya uchaguzi. Na nyinyi ni mashahidi wa andisho bali. Ndugu na habari. Tunaweza kusema kuwa asilimia 60% ya mapendekezo ya kikosi yamechukuliwa kwenye miswada mbele ya kamati ya bunge. Huo ndio ukweli. Lakini ukweli kwamba sio kila sio kila kitu kimechukuliwa. Na hapa nimesikiza vizuri sio kila kitu kilichobo kwenye kitabu cha kikosi ripoti ile kimechukuliwa hata sisi wa 13 ambao tumekaa na kutafakari na tumejitoa kwenye bunge kwa maoni na kulizungumza jambo hilo kulirudia rudia ni swala la ruzuku kwa vyama vya siasa Halimo. Wao wanao pata ruzuku hawezi kuwa athari sana kwao. <coughs> Sisi kwetu ni athari. Tunakwenda kwa nchukuzi kaza mitaa, kisho kutwa. Wao watavaa sixi, za adidas. Kwenye wanja moja, na siti takwenda peku peku, wafu utamoga na niba, tukachezi kwa moja mlendani. Kwa moja na ugumu wa wanja, tumikuwa tunacheza. Na wakati mingine, tunashinda vitongoji tunashinda vijiji tunapata wajumbe. Kwa hiyo tuna tuna tunaiomba serikali kama mheshimiwa rais afikirie upya na kuona kwamba kuna umuhimu na sisi vyama vya siasa ambao hatupati keki ya taifa 
na mapendekezo ya kusikazi yamependekeza basi serikali iliangalia kifungu hicho kwa jicho la tatu ili nasi tuweze kupata uh, ruzuku kwa mtindo wa ujumla kwa maana ya flat rate Sisi kama vyama na wanasiasa tulikwenda kwenye kamati ya bunge katiba sheria kuliwasilisha bunge kukubali mapendekezo kukubali kulishirikisha bunge kukubali pendekezo hili hatujaenda barabarani kuitisha maandamano au mikutano au vurugu zaina yote kudai haki ya ruzuku ni haki yetu kupata maana sheria imesema asilimia mbili ya pato la taifa itakwenda kwenye jamii ya siasa kanuni ndio zikasema uwe na mbunge uwe na diwani upate kula nyingi za rais lakini sheria ile imesema zitakwenda kwenye kwa hiyo sisi tulikuwa tuna haki kuingia barabarani kuandamana kwenda kudai haki hii ambayo na mheshimiwa rais kama mnakumbuka siku anapokea ripoti kwa sikazi alisema swala la ruzuku tutaliangalia mwaka yani mwaka huu bajeti ya mwaka hakukata nakumbuka ilikuwa live hakukata na mimi nilikuwa mjumbe wa kusikazi alisema swala ruzuku kwa siasa hili tutaliangalia bajeti inayofuata lakini kwenye kamati hii ya bunge kwenye mswada huu ruzuku imeachwa tunaomba serikali tafakari na kuona umuhimu kwenye mfungu yake ili nasi tuweze kupata hilo zuku na kushiriki vizuri uwanja wa demokrasia nchini wito wetu tunaisisa serikali ya mwalimu wa Tanzania bunge letu kupitia kamati yake inayoendelea kuboresha sheria hizi Tunawasihi sana viongozi wetu wa chama kuendelea kutumia viongozi wetu wa vyama kuendelea kutumia njia sahihi zilizopo ili kufikia mabadiliko ikiwemo kushirikiana wengine pamoja na kuacha ubinafsi pia kuacha tabia ya kupinga kila jambo hata yaliyo mema badala ya kuhamasisha fujo na njia zisizo sahihi nitarudia Tunawasihi sana viongozi wenzetu na chama chao kuendelea kutumia njia sahihi zilizopo baraza e, na mengine ili kufikia mabadiliko ikiwemo kushirikiana na sisi pamoja na kuacha ubinafsi pia kuacha tabia ya kupinga kila jambo hata yaliyo mema badala ya kuhamasisha fujo na njia zio sahihi. Tujenge hoja mizani. Kuweka wananchi barabarani ni uoga. Sawa? Sawa? Katika maandamano yote. Katika mkwetu kwa Sisi tunapigwa ya iko ngereza. Nasema ngangali. Kubaliana. Kama wenzetu wanataka maandamano, sisi hata maandamano yetu tunafahamu, sasa tushapigwa. Yule ndio tu kwa kafuta. Mbele. Wale mbele wao na wake zao na watoto wajomba ndani nimesikia nataka kufanya sasa sijui nataka kwa na chafu wakae alioko kule kimbiji kingugi kiburugwa ambaye hajui hatima ya milioni mitatu kwa siku uende ukamuingize barabarani akapate majeraha ama tu ukaingiza watu barabarani mama ntilia ashindwe kwenda kuuza chapati zake akanyima riziki ya watoto baki ukisha kwa vurugu biashara hakuna boda boda hawakai vijueni siku hiyo itakuwa imekufa wao ina huruma 
maandamano yenyewe ya mwisho kabisa umeshakata tamaa lakini uwe tayari na wewe kuwa pale mbele atakuja msemaji atasema si tu kwa kufanya maandamano atasema mtu msemaji anayekuja lakini sisi tukifanya maandamano tutakuwa mbele pa na mke wangu nilimwambia leo truck suit tutakuwa nani e ndio kweli kwamba kipigo tunakandana pale nyumbani lakini anajua kabisa kwamba ndio utamu na ladha maandamano sio maandamano huko kwenye tv unaangalia live siku hizi mnatulishia live hapana tu na huruma jamani nchi bado wananchi wana mengi ya kufanya watu wanawaza ada za watoto wengine tu hajaenda shule watafakari namna nyingine bora ya kudai haki bahati njema baadhi yao walikuwa wabunge na wanajua njia rasmi ya utunguaji wa sheria hivyo waiamini serikali na kamati ya bunge ili kuendelea kuboresha biashara iliyoko mbele ya bunge waache tabia ya kitoto ya kizara uzarau waache walikuwa wabunge mimi si mjua bungeni na hizi sheria sio mpya hizi ambazo hizi kamati za bunge zinazo ngono hizi kamati sio mpya walishiriki kuzitunga kanuni wakati ule ndio zinafanya kazi na wao hawakupiga kelele wakati ule kwamba hizi kanuni hazifai. Nakumbusha kuna rais wa nchi jirani aliingia kwenye uchaguzi. Wakati anagombea anasema nikiingia madarakani nitabadilisha katiba. Watu wakasema eh hey, uyo mtu. Kura akaingia madarakani alipoingia madarakani akapitia picha vizuri mamlaka ya rais akasema ah pana utamu utamu yule aliyemuondoa akasema weka ndani mheshimiwa suli sema wewe utabaisha katiba weka ndani na huyu akaishi hivyo kwa katiba ile akasema katiba hii haina mapungufu ndio utendaji tu na mimi nafanya jinsi ninavyotaka akaweka watu ndani ulipofika mdada wake naye akaangushwa siku anaangushwa tu aliyeshinda akasema weka ndani huyu weka ndani tu hapa kutunga sheria na kuona kwamba sheria hizi kwa sababu mimi niko ndani ya kichomo hazinibani lakini kesho utakapokuwa nje ya chombo ndio unakuja kuzia hazifai na hili ya nchi sio maslahi yetu ili tusiwe miongoni mwa watu tutakaolalamika hapo baadaye tunaiomba serikali viongozi wa siasa viongozi wa dini taasisi wananchi wengine katika kuboresha miswala ya iliyo nzuri hapo kwenye tunaomba ana kugonga kwenye siasa ukitaka kumjibu anasema na msafi na biblia sasa huyu bwana ukimjibu viongozi wa dini wanamvunjia heshima wana wachague wachague kama wanataka siasa waje kwenye siasa wakihitaji siasa viongozi wa kidini waje kwenye siasa lakini wasijifiche kwenye miamko ya wetu na majoho na kanzu na vilema lakini wakawa wanabeba ajenda za chama wakati tunatoa maoni mjumbe mmoja wa chama kingine akasimama akasema maoni haya nitakaa sasa maoni alivona yale ya teki na maana mliandika pamoja sasa kidini tu mchungaji msigo alitupa kanisa tunaye huko tunapambana majojele huyo hapa mchungaji aliacha kanisa huko ni siasa aliacha kwa maana sio kama afanye ibada anafanya ibada lakini amejidhihirisha kwenye siasa. Kwa hiyo tukifika sehemu kwenye kuchana tunachana kwa kweli. Kwamba mimi na mchana mwana siasa, mchungaji yuko pembeni. Mtakumbuka marehemu mtikia alikuwa mchungaji eh. Lakini aliingia kwenye siasa. Na watu wakawa wanamwacha mchungaji pembeni wanazungumza na mtikila. Wakienda kanisani wanamchukua mchungaji wanamtenga pale, wanasikiza mahubiri. Kaka yangu akigundua Sheikh pale pale kwake. Kwenye siasa. wajiweke wazi kama kuna mmoja alizunguka kwenye mtoto wa CD 
vyama hivi vingine vya baraka kiongozi kisiasa ukilini vyama vingine hivi kibaraka vibaraka vibaraka hivi eh havina mpango hivi ipo kwa ajili ya kushiria serikali sasa usichokoze ugomvi ukawa nyuma ya mti njoo front njoli na pamane katika siasa mwisho na sio kwa muhimu naomba ni ni, ni watamuizo wa ndugu wa habari kama nilivyokuja kuzungumza na katibu wetu limeandaliwa kwa mjadala uliochukua siku mbili na hata leo tukitoka hapa kesho tutakutana tena kwa sababu tuna maandalizi ya kufanya maandamano atakuja kuzungumza mzungumzaji nini na wapi na sangapi kwa tunakwenda kwenye vikao tena lakini maandamano pia yatakuwa na ujumbe kwa taifa hili ili mradi tu kwamba tuhakikishe kwamba tunatumia uhuru wetu wa katiba au kutoa mwanzo wetu na kusikilizwa pasipo kuingiliwa na mtu yoyote kama ambao vimeshiriki ni DP ambao katibu mkuu wake ni mimi Abdul Mluya ah ya rai mheshimiwa Kisabi yuko pale a uh, UPDP ndele yetu eh mtume katika mkuu uko pale na mwenyekiti Shuma Tribe Kadege wako pale ADC mheshimiwa Doyo naye tunaye hapa a uh, Demokrasia Makini tunaye katika mkuu kutoka Zanzibar eh yuko hapa na na, na katika mkuu UPDP wao wanatokea Zanzibar a uh, uh, NLD tunaye mwalimu wetu kocha wetu kwenye timu yetu ambaye tukiwa mazoezini huwa anatuambia a a tulipo dai na geuza kisiasa mheshimiwa Matwanga sawa kile kosa a ndo masinia kuanzilishi wa vuguvugu la kudai vime vingi havija kuepo mpaka vipo tunaye kwa tukoche mheshimiwa tunakushukuru sana a tunaye katibu mkuu wa chama cha TRP mheshimiwa Limo yuko hapa a tuna mheshimiwa Majaliwa Kiara katibu mkuu wa chama cha Sau Majaliwa pale ah tuna katibu mkuu wa chama cha UMD mheshimiwa Kigundula kwa hapo ah mwenyekiti wa chama cha CSK na mchungaji aliyetuombea dua mheshimiwa David Mojojele tunaye hapa ah katibu mkuu wa chama cha AFP mheshimiwa Rashid Rai hiki chama cha wakulima sasa kama mimi mkulima mheshimiwa Rai tumetoka kadi ya pili kwa maana yule ukulima ule eh, na mimi ndiye mwanachama tunaye Ah tuna katibu mheshimiwa eh, Msumari uh, uh, Ada Tadea yuko wapi Ada Tadea yuko pale ah uh, na tuna dada yetu Asifu na haja kwa tamaa na haja kusema ah uh, mbona kina baba utupi niko peke yangu eh, ni katibu eh, mheshimiwa Rashid yupo hapa mheshimiwa Saum mkono kidogo eh, tunaye pale baada ya kusema hayo ni shobari na omba ni washukuru na muendelezo sio katibu karibu kisha leo tukiwa salama mimi bwana tamko limesha toka <coughs> Mimi nita hapa eh nitazungumzia vitu vya jumla sana lakini tamko kimsingi limetoka na ndio makusudio yetu lakini jambo kubwa ambalo tunahitaji mtufikishie kwa Watanzania limeibuliwa juzi na hoja tatu Maudhui ni maandamano lakini hoja zikawa tatu kale maudhui la kwanza miswada iondolewe bungeni yote la pili ugumu wa maisha hali ni ngumu sana la tatu kupuuzwa maoni ya wadau sasa hoja hizi ndio zime 
wapelekea viongozi wa wenzetu wa chama cha kisiasa kuitisha maandamano ya amani kushinikiza hivi vitu tatu sasa kwa akili ya kawaida maandamano ya amani hayashinikizi jambo maandamano ya amani ni kama juzi Zanzibar tulivyokuwepo kule kwenye sheria ya mapinduzi tuliandamana kwa ajili ya kuenzi mapinduzi matukufu ya Zanzibar kwa maandamano na shinikizo ndio maandamano ya amani katika logiki ya maandamano kisha maandamano yana hoja ya kushinikiza jambo haya hayawezi maandamano ya amani kwa hiyo hili ndio hiyo yake yana agenda ya siri ndipo walipoibua hoja za viongozi wa vyama 13 kuja kuwatafikisha wa Tanzania. Lakini ndani ya hoja tatu kuna hali ngumu. Mimi nikubaliana na hii hoja. Ndio ifike wakati kama kiongozi kupitia nafasi yako utafute kuabisha wa Tanzania ambao unawaambia maisha yao ni magumu waweze kuimarisha maisha yao kupitia nafasi yako mfano mdogo tu sasa hivi upande wa kaskazini mvua zinanyesha sana kiongozi ambaye anapenda watu wake waondokane na njaa angewashauri watumie mvua vizuri zinazoendelea kunyesha kwa ajili ya kupanda mazao ndani ya miezi mitatu tu wananchi hao wangevuna vyakula vya mazao ya chakula na mazao ya biashara hoja yangu ni nini ungetumia nafasi yako kama kiongozi kuwaondoa katika hali ngumu wa Tanzania katika maisha ambayo wewe kiongozi umekili ni maisha magumu. Kwa hiyo mimi nitumie nafasi hii kwa Watanzania kuwaomba kipindi hiki cha mvua zinazoendelea kunyesha ni kipindi muhimu wa Tanzania wajielekeze kwenye kilimo kutumia mvua zinazoendelea ili miezi mitatu ijayo siku tisini tu vuna mazao tafedha kupitia mazao ya chakula na mazao ya biashara tunadhani kiongozi wa kisiasa ukifanya mambo haya kwa weredi utawasaidia wa Tanzania kuondokana na ugumu wa hali ya maisha kwa sababu bado anayetawala ni CCM hatuja muondoa madarakani watanzania wanadhiki Hugo Chavez alipokuwa jeshini kule wenzetu Venezuela waliruhusiwa kufanya siasa akifanya shughuli za kikazi katika nchi ya Venezuela aliwashauri watu wa Venezuela walime mazao mawili ndizi na miwa wananchi wakamsikia kwa sababu alikuwa na, ni kiongozi wa kijeshi kwa hiyo wakamsikiliza wananchi wa Venezuela wakalima mazao hayo ya biashara siku anagombea urais Watu wa Venezuela wana fedha kwa sababu walishauriwa na kiongozi waweze kulima mazao ya biashara wakapata fedha kwa hiyo kazi yake ilikuwa ndogo kujinadi kwa wananchi kwamba nipeni kura niwe rais kwa sababu gani mimi nimewasaidia mawazo mmelima ma, ma, mazao ya biashara mmepata fedha huko Chavez akawa rais wa Venezuela kwa ulaini kutoka jeshini mpaka kuwa mwanasiasa kwa nadhani siasa hizi za kizamani za kuminyana za kufanya maandamano zimepitwa na wakati. Haya ndiyo maudhui ya mkutano wetu wa vyama tatu vya siasa kuelezea Watanzania hali inayowakabili. Lakini jambo lingine ni wa kisiasa na bunge na serikali. Sisi tunasema sio kweli na hili naomba mkalieleze kwa Watanzania Wakati tunatoa maoni sehemu mbalimbali wenzetu hao walisusa michakato yote ya siasa katika nchi hii hili naomba viongozi na watanzania walielewe waendi baraza la vyama vya siasa hawaendi wao walikuwa na kazi moja tu ya kukutana na CCM kwa vikao vya siri vikiitwa maridhiano 
wala hawajawahi kutueleza hata siku moja kile walichokuwa nazungumza katika maliziano yalipokwama maliziano hicho walichohidiana sisi hatukijui CCM hawajawahi kutueleza Chadema hawajawahi kutueleza walivyo nataka nikupeni siri kwa vyama vya siasa la juzi cha demo walikuja waliwakilishwa na naibu katibu mkuu Benson Kigaira na naibu katibu na mwaka mwenyekiti wa Zanzibar na mwenyekiti wa wazee kutoka Zanzibar na naibu katibu mkuu kutoka Zanzibar Salum Mwalimu walikuja kwa mara ya kwanza baada ya dili lao la maridhiano kati yao na CCM kukwama lakini kwa mara ya kwanza wamekuja kwenye kamati mimi nilikuwa Dodoma siku zote tano kule waliwasilishwa na mwenyekiti wa wakina mama taifa tulikuwa naye kwa wiki nzima waliwakilishwa na mwenyekiti wa vijana taifa <coughs> lakini walikuwa na vijana wadogo wadogo kwa ni zile wings zao zaidi ya kumi. lakini mwisho alikuja katibu mkuu na ametukuta kule na ametoa maoni isipokuwa kilichotokea Dodoma alikuja na vitu ambavyo haviko katika utaratibu wa upokeaji wa maoni kamati ya bunge na sheria na utawala bora ina taratibu zake za namna ya kupokea maoni na taratibu hizo mnyika alipokuwa mbunge mboya alipokuwa mbunge eliso alipokuwa mbunge ndio kamati zilizokuwa zinatumika kupokea maoni ya mabadiliko ya sheria ukienda nje ya miswada iliyowasilishwa mwenyekiti wa kamati anakuzuia kuendelea na maoni yako kwa sababu sio maswala mahususi ambayo yanapokewa katika kamati ndio wakatoka mbio sasa wakasema maoni ya wadau yamepuuzwa maoni ya wadau hayajapuuzwa maoni yalikuwa yafuatayo sisi ambao tumetoa maoni tumeenda kutoa maoni kwa sikazi vimetoa maoni vyama saba kati ya vyama tisa. na chadema ndio hakutoa maoni kwenye hakutoa maoni kwa sikazi kwa dini kisha taasisi zote fahamu wao wakawemo mapendekezo tuliyotoa kwenye baraza la vyama vya siasa mapendekezo yaliyotolewa kwenye kisasi ni mambo yafuatayo naomba mmyasikilize msuda wa mabadiliko ya sheria usipelekwe kwa njia ya dharura upelekwe katika njia za utaratibu ili wananchi na wadau wapate kujadili kwenye mafunzo mfano sio vya siasa na tunapiga hii sheria huu mswada upite serikali imepeleka maboresho kwa muundo ume ya, ya uchaguzi serikali imepeleka baada bungeni wa sheria ya vyama vya siasa faida yetu kama vyama ni nini ndugu wananchi na ndugu wa walipendekeza kwenye mchango wetu kama vyama vya siasa tukaiomba kamati ione muhimu kuiza swala vyama vya siasa viweze kujiendesha na kwa kweli nataka ni sana na ya namna ambavyo tuna ugumu wa kuendesha vyama bila fedha. Kwa hiyo kamati imeulizwa maswali aina ya, 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 ya utaratibu tumeeleza lakini mwisho tukawaambia swala la ruzuku ni swala la kisheria ya kikatiba. Kanuni zilizotungwa za utoaji wa ruzuku zimekwenda kuivuruga hii sheria kwa sababu ni swala la kikatiba ondoeni sheria ambayo inatunyima ruzuku ili tupate ruzuku vyama vyote ina mashiko ndio maana sisi vyama vya
Chaguzi Zanzibar urejewe Tumehuru ya chaguzi Na katiba mpya Ndiyo sababu Sasa sasa tunaongea na watanzania Msiende huko Halafu Mereze kapa maandamano Yale ya noyenu Kwa mnasi ya mishia Wapi sindio hoja hii Zetu mnikuwa Sisi yumu serikali na sisi emu mlaidi alidhiano yameishia wapi yamekwama wapi wanakuja na serikali ipeleke mswala wa kukwa kukwa katiba mpya unapopeleka mswala wa kukwa mwa katiba mpya ile bunge asilimia 80 ni bunge wa Wao cha dema wana mbunge mmoja. Kafu ya kutoka kusini. Siti na mbunge. Wanine kutoka Zanziba. Uliwa katika lile bunge. Hawafu kikumi. Kani. Unapo. Ya kwamba bunge lipeleke lipeleke mswada wa kukamua mkwamu wa katiba. Maana hake unatumia huo mswada ukajadiliwe na wabunge kwa kiwango kikubu wa chapa. Tukasema hatukubali. Tumestuka kwamba hawa wanataka mswada wa kwenye wakati bampia au ndio haya kati ya sisi mnachadema watupeleke mswada kwa wabunge kwa asilimia 80 ni wa chama kimoja tukasema pengine kuna namna hapa hayo yote yamekuwa ya kwenye doubt zetu ya Sisi maoni yetu ndugu zangu waandishi na wa Tanzania tunahitaji maboresho ya tume ya taifa ya uchaguzi. Tume huru ya uchaguzi. Katika maboresho katika huu mswada sheria hiyo inapelekwa bungeni wakipatikana wana she, wa, wa, wasimamizi wa uchaguzi wenye utashi wa kutenda haki. Zikabadilishwa sheria za uchaguzi. Ikabadilishwa sheria ya vyama. Sisi tuna matumaini sisi vyama 13 uchaguzi ujao huenda tukapata wabunge wasiopungua 100 150 katika bunge. Miswada sasa hii ambayo tunaona ni muhimu ikija inamkuta leo pale ni mbunge anamwambia mheshimiwa spika huu haupiti. Watu wanasema ndio bungeni kuna watu leo wako tisa tu. Unapeleka mswada huu wanakwenda kushughulikia shughuli imeisha. Waambieni chadema hivi kwamba wenzenu wana wasiwasi. Bunge liliopo wanaliamini. ya matapa ya ambao tunatarajia lakini wao wanashinikiza kwamba miongoni mwa sababu za maandamano ni kuishinikiza serikali ipeleke mswada wa kukwamua mkwamu wa katiba haya ndio mashaka yetu kwa hiyo heshimiwa wananchi na heshimiwa waandishi wa habari sisi tuko hapa kwa ajili ya kuutanabahisha 
walimwingu wa Tanzania dhamira yetu dhamira yetu ni kulinda amani na utulivu ambayo katibu wetu na mratibu wa shughuli hii amesema mtu yoyote atakayegusa tunu hii hatujali cheo chake hatujali nafasi yake tunalala naye mbele chadema wamegusa tunu ya taifa ya kwenda kuvuruka nne Lakini kitu ambacho kimetusikitisha sana na nyinyi lazima mkifahamu mwaka 2012 rais wa sasa alikuwa mwenyekiti wa bunge la katiba Mama Samia alikuwa makamu mwenyekiti alikuwa sita marehemu yeye alikuwa makamu Wenzake alipokuja hapa haya mambo tunayojadii saa hizi hapa saa hizi wengine hatupo lakini alipokuja rais huyu akasema uhuru wa vyombo vya habari uhuru wa kutoa maoni na ndio maana mtu anafika hatua anasema nafanya kwa sababu ukapewa uhuru uhuru ule huko kwenye katiba lakini nyuma hapo miaka mingi iliyopita haikufutwa katiba lakini hakuna aliyefanya hiyo na haukufutwa uhuru huo huo. Sasa huyu aliyeruhusu uhuru anaonekana sasa yeye hamnazo. Sio kweli, lazima tu appreciate. Lazima tu appreciate harakati za mtu za, kurutudu, za kurudisha watu katika hali ambayo wameizoea. Lazima tu appreciate. Rais Samia anapaswa kupongezwa kwa katika hali ya kawaida, hali ya kujadiliana, hali ya kutoa maoni sana. R4 for za rais. Nadhani kuna hoja sasa tuwe kuzipitisha kama tumilivu. Tuvumilie. kinaitwa ukawa Wamejadiliana mambo mengi asilimia chama chetu kilikuishi pale Wasema maoni aliyojadiliwa katika Rioba ili uweze kwenda 80 Alikuepo alikuepo lai kama mbunge wa, wa katiba eh. Kwa hiyo mambo machache ya asilimia ishirini tatu iwe moja kwenda mbili au ziwe mbili eti wenzetu katika masuala haya madogo ndio wakaamua kutoka bungeni wakaacha mchakato ukafa kifo cha kawaida ndugu zangu hata hatuelewi madai yao wenzetu ni nini katiba ikiwepo mchakato mnaunda kikundi kinaitwa okawa mnatoka nje katiba haipo mnasema upelekwe mswada bungeni kuisha mfumo wa katiba Watueleze wenzetu hawa madai yao hasa ni yapi ili tuweze kuelewana twende katika njia moja Yale madai sasa ni yapi mfumo ukiwepo wanasema hatukubaliana nao mfumo ukiondoka wanasema urudishwe mswada wa kukwamua wao madai yao hasa ni yapi mpaka waonekane kwamba wana hoja za msingi baada ya kuyasema haya Nikupeni siri tu kilichotokea bwana mpaka watu wanaandika wana, wana, wanasema wanafanya maandamano ya mani. hii timu mnayoona ilikuwa imeandaa maandamano lakini hatukuyatangaza kwa sababu muda ulikuwa bado maandamano yetu yalikuwa maandamano ya kuunga irudi bungeni kasoko na pina mara tatu iwe shia watapiga bao 
wakaamua kutangaza ya kwao ya kushinikiza. Sasa tunataka tuambie kitu. Mkuu wa mkoa kashasema anafanya usafi. Sasa kwa sisi asitufanyie usafi. Kwa sababu sisi hatuna shinikizo. Sisi ya kwetu ni amani na tuibari ya kuyasema hayo. Na washukuru sana. Mimi ya kwangu ya likuwa ni hayo. Nimejaribu kuweka bazi ya mambo sawa. Ili wenzetu mtufikishie ujumbe. Kwamba vile vya makumna tatu. Hoja zao zimesimama sana. E, washawishi wananchi wa karime sana kipindi hiki mbua zinanyesha. Ukiwapeleka tena kwenye maandamano. E, ukiwapeleka kwenye maandamano saizi. E, ni hatari sana. Daslamu jua ni kari. Ukisikia hali ngumu ya maisha. Alafu mtu na mchukua kuanzia sumpaka jioni andamane bila kikomo. Huyo shamu uwa na jaa kabisa huyo. Lazima tukubalia. Kwanza. Jambo moja huko sahini ni kwamba. Hatujia chukua haki ya mtu ila tumetumia uhuru wa katiba uhuru wa kutoa maoni ibara ya nane ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa hiyo ieleweke hivyo kwa kuweka vizuri record lakini tulichokuja kuzungumza hapo umesema kwa nini nyinyi mstoki kwa wananchi kwenda kuwashawishi wasitoke yani nyinyi ndio nyinyi ndio sehemu ya hao wananchi yani taarifa zetu si hatuwezi kwenda kwa mtu mmoja mmoja saizi kuyohi tarehe 24 <laughs> zaidi ya hii. Yaani hapa si tumemaliza hivyo, msipoandika shauri yenu. <laughs> kwa hiyo tumetumia hii njia ya kwenda kwa mwananchi. Sasa hizi kuna mita, mita, mitandao hapo nimepigua simu Swahili, si na nani wanarusha live. Kwa hiyo hii ndio, yaani uchazungumza ndio hiki ambacho tumekifanya kwa kuweka vizuri rekodi. Kwa hiyo isije ikaeleweka kwamba tumetumia kuwashambulia Chadema. Chadema imetajwa mara nne tu. Hapa kwa ajili ya tamko lao. Lakini si tumeshauri pia ukifuatilia vizuri. Tumeshauri kwamba kipindi hiki cha hali ngumu ya maisha, tumeshauri kiongozi bora ni yule anayetumia platform ya kuwashauri wa Tanzania watumie mvua zinazonyesha kwa ajili ya kupata faida ya mazao ya chakula na mazao ya biashara. Na si tumetumia huo uhuru wa, kuwa, wa kuwafahamisha wenzetu baada ya wao kusema wanafanya maandamano. Sisi vyama tatu si ndio hatumo. Hatukatazwi. Wao na wenzao wa kama wanao si ndio wamo. Sasa wananchi ndio watakao sikiliza hoja mbili, positive na negative. Ikawashe pale cha wakifanikiwa kufanya hayo maandamano sio kuwa na kikomo, si ndio wametekeleza katiba. Ah, Hawajakatazwa si tumetoa maoni na hata huyu aliyetoa maoni ya kusema anashauri vyombo vya ulinzi na usalama vichunguze hajasema wazuie kwani kusema wachunguze dadalozi ni kosa lazima kwa sababu wengine hapa wanazungumza mambo mazito mtu anasema hawana cha kupoteza tunazo hapa kripu wanasema hawana cha kupoteza ngoja kama kinanuka kinanuka unaweza ukafafanua hiyo kauli kwamba na huu ni uhuru wa kutoa maoni kwamba liwalo na liwe kwa sababu ya miswada Hilo la, la, la pili. Lakina tatu umezungumza kwamba maoni haya kwamba watu walikuwa wame, 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 wame fixiwa na kamati. Huu ndio utalatibu wanchi yetu ya namna ya kukusanya maoni. Kwa hiyo hatunge kuwa na njia nyingine ya kuwafikia au kufikiwa hao watu wa kuweza kutoa maoni wakati njia imetangazwa kwamba kuanzia tale fulani mpaka tale fulani ni siku ya kutoa maoni. Kwa hiyo watu wamepewa tu uhuru wao kikatiba kama hajaenda mtu kwenye kutoa maoni ni ye mwenye lakini utaratibu wa nchi wa kukusanya maoni ndio tunaozungumzia hapa Darozi. Asante. kwamba haukuzingatia maoni sio ndio sawa kwanza mswada kwa lugha nyepesi ni kichokoza mada sawa kwa hiyo mimi nachokoza mada ili wapatikane wachangiaji kwa hiyo mswada ule sio sheria sasa sisi vyama tuko na wajibu 
kifungu che baada ya kusema hivi na hivi kiseme a e e e e kifungu b hiki kiondoke sawa ndio maana ya ya mswada kwa hiyo mswada ule ulikuja umekuja kwa, kwa lugha ya kuchokoza haukuja kama sheria kwa hiyo unaposema kama mswada haukujazingatia eh maoni ya wadau unakuwa umekosea kwa sababu haujawa sheria ila kamati ikipeleka bungeni ikatoka sheria sawa baada ya kutoa maoni hapo ndo tutasema kwamba ma, sheria hii haijazingatia maoni ya wadau yaliyotolewa kwenye mswada ule mnielewa okay acha maana maoni yongeze kidogo tu dada rozi maana maoni yake yake katiba kwa kila mmoja ni namna gani unatulia haki yako sawa sasa unaitumia kwenye positive au kwenye negative na positive na negative kwenye democracy ndio afya sawa mimi nitaandamana kuunga mkono ripoti ya kosikazi mimi nitaandamana siungi mkono ripoti ya kosikazi that is democracy sawa sasa lakini umezungumzia jukwaa eh kwa nini tusitumie jukwaa la la vyama eh na vya siasa sisi umoja wetu huu umeanza muda mrefu kidogo na huu mmoja umekuwa kitumia hata hilo jukwaa jukwaa lenyewe la siasa kuitishwa kutokana na hoja sawa kwa hiyo ni vyama hivi tunakubaliana mawazo na mitazamo kwa hiyo tunapokaa tukatafakari tukona hili tunatakuwa niende kwa wananchi moja kwa moja pasi tunalipewa kwa wananchi kupitia mimi habari kama ambavyo wenzetu walivyofanya kule na wao hawajaenda juu mtaani kufuata mtu mmoja mmoja wamekwenda kwa wao habari ili muafikishie habari kwa nani kwa wananchi na sisi tumekuja na modality ile ile ya vyombo habari tuwafikishie habari tuwafikishie habari kwa nani kwa wananchi lakini wakati mwingine huwa tunajadiliana tukiona kabisa hili swala linahitaji kwenda kwenye chombo cha maamuzi cha wote tunakuwa tunasema tunamuomba msajili aitishe baraza haraka iwezekanavyo ili hoja hizi ziende zikajadiliwe kwa hiyo sisi kwa approach ya kwanza tumetumia approach ya wenzetu ya kuwafikia wananchi kwa, kwa, kwa haraka zaidi ambao ni nyinyi uandishi habari lakini cha pili mzungumzaji mmoja akasema sawa ameoa msajili aitishe baraza ili wale wenzetu zile hoja kabla ya kuzipewa kwenye maandamano wazilete kwenye chombo chetu ambacho kipo kwa mujibu wa sheria ambao hiyo hatua wao hawajafanya na baadhi nusu lako ni zuri kwamba wenzetu hawajaona ile jukwaa kwa mbona jukwaa lingine ambalo watakuwa wapite kabla hawajaenda kwa nani kwa wananchi kwa warudi kwanza kwenye vyama vya siasa baraza likae wakiona kule haki yao waende kwa wananchi asante kwanza sehemu kubwa ya maoni sababu tulikuwa hapo bungeni sehemu kubwa ya maoni ya sheria waliokuwa wametoa kubwa niliona ni ni uchaguzi wa sekta za mitaa kuunganishwa na uchaguzi mkuu sawa katiba yetu ya sasa ukiisoma uchaguzi wa sekta za mitaa sio ngazi ya uwakilishi wa kisiasa. Sawa? Kwa sababu ule umeeleza majukumu yao tu. Nikupe kidogo hiyo hiyo ibara ukasome. Ni tofauti na uchaguzi mkuu wa wanani wa, wa, wa bunge madiwani ngoja. Sawa. Kwenye ibara yetu ni ibara ya mmoja wa 25 mzunguko sekta za mitaa. Ukaisome. Inasema kutakuwa na vyombo vya serikali za mitaa katika kila mkoa, wilaya ya mji vijiji katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambavyo vitakuwa vya aina na majina yatakayowekwa na sheria iliyotungwa na bunge au baraza la wawakilishi. Sasa wana tofauti. Uchaguzi mkuu ibara ya saba Yeye amesema bila kuathiri bila kuathiri masharti yaliyomo katika ibara hii mtu yeyote atakuwa na sifa ya kustahili kuchaguliwa. Ku kuchaguliwa. Kwa huku tumeamua kuchaguliwa. Kule haijazungumzwa kuchaguliwa. Kwa hiyo kuna vitu vili 
tofauti. Maana yake ni nini? Ndio ile alizungumza rais kwa mtano wadau kwamba iundwe kamati maalum ya katiba. Sawa? 